Hallo und herzlich willkommen zurück zur Nesca Expansion hier in Forza Motorsport 6. Und ja, wir haben äh, in der Karriere mittlerweile die dritte Expedition abgeschlossen. Das äh, lief ja gerade in der letzten Folge wahnsinnig super, weil die äh, vor allem die drei Vatare, die wir so gern haben, auch wahnsinnig gut, tatsächlich mal wahnsinnig gut mitgespielt haben. <lacht> Natürlich nicht. Wahnsinnige Frust. Ich glaube, das war die größte Frustfolge jetzt in dieser Nesca Expansion überhaupt. Ja, also wir hatten schon so ein paar Akzente, aber das war schon echt. Wer es verpasst hat, schaut es einfach an. Äh, wir machen nicht, nicht heute weiter mit äh, ja, The Road to Le Mans oder der Weg nach Le Mans. Ähm, ich habe euch ja in der letzten Folge gesagt, am Ende der letzten Folge, dass wir heute mal ein bisschen ein paar Schaurennen uns angucken äh, werden, weil auch hier in dieser äh, Nesca Expansion gibt es ein paar Schaurennen. Und äh, ja, da gibt es ein paar zur Auswahl. Fünf, zehn Stück, oder? Ja, zehn Stück. Und äh, eins haben wir ja schon gemacht. Gegen Sticks sind wir ja schon gefahren. Ähm, ja, die Nesca Homestead Miami Speedway 300. Die, also das Endurance-Rennen, das werden wir natürlich äh, heute nicht machen. Ja, von der Folgenlänge wird es auch nicht hinpassen. Ähm, das wird das große Finale dann sein. Das habe ich ja schon angekündigt äh, im letzten, äh, in der letzten Folge des Nesca, Nesca Expansion Packs. Werden wir dann dieses äh, Langstreckenrennen äh, absolvieren. Ich würde sagen, äh, wir machen mal, äh, was machen wir denn? To Toyota Camry Cup. Auf Circuit of the Americas. Sollen wir das mal machen? Machen wir mal, oder? Wählen wir einfach mal aus. Und äh, fahren Sie den 2016er Nesca Toyota Camry gegen identische Fahrzeuge. Hier zählt, das Fahrzeug können mehr als alles andere. Gut, wir fahren jetzt nur gegen Camrys. Allerdings, ob man jetzt auch gegen... Äh, eigentlich ist es ja scheißegal. Die unterscheiden sich in Forza sowieso irgendwie nicht, aber egal. Nächstes Rennen machen wir halt. Auf dem Circuit of the Americas statt. Sein Erkennungsmerkmal ist ein Turm von ca. 75 Metern Höhe, der über eine Aussichtsplattform verfügt. Der verfügt über Aussichtsplattform. Ja, man sieht sogar hier mit, mit, mit äh, Glas unten drunter, dass man draufstehen kann und direkt runter gucken kann. Also wäre absolut nichts für mich, ja, weil ich bin, äh, ich habe Höhenangst. Ja, meine ich wirklich so. Und wir fahren alle im weißen Design. Ja, also wenn, wenn Gleichberechtigung, dann richtig, oder wie? Wahnsinn. Sämtliche Fahrzeuge in diesen Serienwagenrennen sind identisch. Und für den Sieg zählt nur das Können jedes einzelnen Fahrers. Na dann, drei Batarschwierigkeit setzen wir mal wieder runter auf Pro. Normalerweise bei Schaurennen mache ich sogar eher auf Experte, aber ich probiere es jetzt mal auf Pro. Ja. Wir werden dann äh, gleich schlauer sein, ob das klappt oder nicht. Äh, ja, und wir starten einfach, würde ich sagen. Wir sollen in die Top 3 kommen, das ist das Ziel. Und fahren nur gegen andere weiße Camrys. Also die absolute Nesca Camry Einstellungsfahrt, könnte man schon fast so sagen. Uah, da bleiben sie... Wenn sie langsam, ja. Da wäre der weiße Lack erstmal schön kaputt gefahren. Jo, fahren wir gleich mal hinten rein. Ja, wir merken schon wieder, drei Vatare wieder auf dem Aggressionslevel über 9000. Also Wahnsinn. Geht gerade so weiter wie in der letzten Folge, habe ich das Gefühl. Jo. Ja, und tschüss. Super. Und alle fahren vorbei. Wahnsinn. Natürlich bin ich wieder der super Depp, der jetzt hier so aufgehalten wurde. Aber ja, ist ja meine Schuld, denke ich mal. Ich fahre einfach nicht so bekloppt wie die drei Vatare. Das ist einfach das Problem. Ja. Man muss ja mal nicht immer die Fehler hier an den anderen suchen. Ich füge mich einfach nicht diesen voll bekloppten Honks ein. Ja. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, ihr merkt schon, ich nehme so ein bisschen die Aggression aus der letzten Folge so ein bisschen mit noch. Weil es äh, einfach mich äh, ja, ankotzt. Und man merkt ja, es ist nicht besser als... Guck mal, der zieht einfach einen Trift da vorne, ey. Was ist denn bei denen kaputt? Wobei wir ja hier jetzt gegen KI fahren, ja? Und ich habe ja gemeint, KI ist besser, ja? Ich nehme alles zurück, ey. Es ist sehr leicht damals. <lacht> ah. So. Erstmal irgendwie nach vorne gehen. Drei Runden fahren wir nur. Also es ist ein relativ schnelles Rennen. Deswegen sollten wir jetzt mal gucken, dass wir uns da schleunigst nach vorne kämpfen. Kämpfen ist auch wirklich das richtige Stichwort. Also hier ist Vollkontaktsport gefragt. Gentleman's Driver gibt es hier auf keinen Fall. Aber ja, uns reicht der dritte Platz. Wir müssen nicht nach ganz vorne. 
ist schon mal ein kleiner Hoffnungsschimmer. Bei Schaurennen ist es ja auch oft so, dass man tatsächlich dann Erster werden muss. Komm rum, du fettes Teil. So. Yo! Bremst doch da noch mehr ab, ey. So. Ja, kämpfen wir uns langsam nach vorne, aber die ersten drei ziehen schon... Uah, bremst er ab hier. Jetzt muss ich hier echt den Exit nehmen. Ähm, die ersten drei fahren da uns schon ein bisschen weg. Das gefällt mir gerade nicht so. Ich hoffe, da kommen wir noch mal ran. Ja, am Anfang hat einfach so viel rumgecrasht wieder. Das ist furchtbar, ey. Das ist echt schlimm. Ich habe auch echt so ein bisschen das Gefühl, dass in diesem Nesca Expansion Pack weil Avatare sowie auch KI extra dazu angehalten sind, oder beziehungsweise extra so einprogrammiert wurde, aggressiver zu fahren, ich, habe ich wirklich so das Gefühl, dass dem so ist. Aber ja, bewusst kann ich es nicht sagen. Ich glaube, Aggressivität einschränken habe ich ja sogar aus. Naja, mal gucken. So, dritter Platz lässt gerade ein bisschen hängen. Das ist unsere Chance, den auf jeden Fall noch zu kriegen. Sofern wir jetzt nicht noch abgeschossen werden oder ich einen Fahrfehler mache. Was natürlich auch noch wieder möglich wäre. Was wir aber jetzt mal nicht hoffen. Ja, oder trifft man erstmal schön. Sieht zwar toll aus, bringt aber nichts. Ja, oh geil, jetzt war ich hier drüber. Mann, Mann, Mann. Ich muss auch sagen, CB of the America ist absolut nicht meine Strecke. Mag die überhaupt nicht. Einfach, ich finde die hat einfach überhaupt keinen richtigen Flow. Das ist so alles so. Ja, ich baue einfach mal aller Scheiß zusammen, ja. Und Fehlt nur noch der Looping oder sowas. Bei Looping wäre ja noch cool, ja. So, komm da rum. So. Na. Na, na, na. Ja, den müssen wir noch kriegen, den Burschen davon. Aber der wird schon seine Fehler machen, hier zum Beispiel. So, jetzt kommen halt die langen Geraden, aber... Ja, gut. So viel wird der Windschade eben jetzt nicht bringen. Dazu hat er irgendwie viel zu, zu äh, vorsichtig rausbeschleunigt. Ja, auf dem Körb anbremsen ist immer so eine Sache. Hätte ich jetzt eher lassen sollen. So. Ja, dritter werden wir. Ein bisschen Aufregung am Anfang, ansonsten unspektakuläres Rennen, wie ich finde. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, was so jetzt der Sinn dieser ganzen Sache hier jetzt sein soll. Die sind sowieso sehr ähnlich. Äh, dann jetzt hier nur speziellen Camry, alle weiß lackiert. Pff. Gut, wem es gefällt, ne? So auf die Art, aber gut, äh, ja. Fand ich jetzt nicht so besonders, das Schaurennen. Aber wir haben es abgeschlossen, wir haben es geschafft. Auf Anhieb 
das ist ja schon mal immerhin etwas, ja. Muss man, muss man ja auch mal so ganz klar sagen. Äh, ja, wir gucken äh, weitere Schaufelrennveranstaltungen. Was haben wir denn da noch? Ähm. Ja, ich würde sagen, wir machen mal hier diesen Nesca Mittagspausenmenü-Shootout. Denn äh, bei mir tatsächlich äh, ist es dann bald Mittagszeit. Ja? <lacht> Deswegen äh, passt es ja. Wir fahren, äh, wählen Sie Ihren Lieblingsmittagssponsor äh, aus und fahren Sie Kopf an Kopf gegen Nesca-Rivalen. Ach so, ja, zum Beispiel äh, äh, Subway. Ja, das ist natürlich geil. McDonalds gibt es ja auch. Das ist ja natürlich eine coole Idee. Jetzt verstehe ich auch den Sinn dahinter. Das ist äh, cool. Zwei Runden fahren wir. Ich mach mal fortsetzen, dann bin ich ja mal gespannt, was wir gleich auswählen dürfen. Das Rennen findet auf der Road Atlanta statt, die bekannt für ihre zwei S-Kurven 3 und 4 ist. Ja, Road Atlanta auf jeden Fall eine sehr coole Strecke, gefällt mir sehr gut. Äh, typisch alte amerikanische Strecke und äh, ja, werden ja auch richtig coole Rennen noch ausgetragen, muss man ja ganz klar so sagen. Und äh, ja, gucken wir mal, wie es hier läuft. Wenn sich der Siegeshunger meldet, wählen Sie einfach einen dieser von Ihrem Lieblingsessen gesponserten Wagen und fahren Sie ihn zum Sieg. So, ja, wir haben ja McDonalds, wir haben Subway und wir haben... Was ist denn das? Jimmy John. Ist das... Hat das... Ja, gibt's da was? Die kenne ich nicht. Also JJ quasi ist die Kette, kenne ich gar nicht. Das muss ich jetzt googeln. Also ist wie ich, ich will euch ja hier nicht, ich will ja wissen, gegen was, was wir antreten. So, jetzt habe ich den Ding auf der Falsch. Na, oh, geil. Warte, Moment. Jetzt. So, äh, ja, ich kenne sie nämlich nicht. Ähm, Jimmy, Jimmy. Da kommt erstmal Jimmy Fallon. Ja, Jimmy, Jimmy Kimmel. Ja, nee, nee, wir wollen ja hier Jimmy, Jim, Jimmy John. Johns. Johns. Also das heißt wie Jimmy Johns. Ja, das ist das JJ-Logo ganz hinten. Ähm, gibt es einen Wikipedia-Eintrag? Ja, gibt's. Also, gucken wir doch mal. Ja, also, mal ein bisschen Bildung noch machen. So. Äh, Jimmy Johns ist eine aus dem Franchise-System basierende US-amerikanische sandwich schnellrestaurant kette mit dem Sitz in Champaign. Sie wurde 83 von damals 19-jährigen namensgebenden Jimmy John Liotto ja, gegründet. Das Unternehmen wächst schnell. Im Jahr 2009 gab es 875 Filialen. 2013 sind es über 1.800 der Umsatz durchbrach 2011 die Milliardengrenze. Also in Amerika auf jeden Fall, äh, ja. Aber auch Sandwich-Kette, also quasi so wie Subway, würde ich sagen, in die Richtung wird es wahrscheinlich gehen. Vielleicht der eine oder andere war schon in Amerika, hat da schon mal vielleicht gespeist oder kennt es. Äh, könnt ihr ja gerne mal selber berichten, was es da so gibt und so weiter. Äh, ansonsten, äh, ja, für was fahre ich denn? Ich würde einmal sagen, Subway gibt es ja bei uns gar nicht mehr. Heißt jetzt Mr. Sub, glaube ich. Subway habe ich jetzt damals öfters mal gegessen, finde ich aber relativ teuer. McDonalds, gut, McDonalds halt. Äh, hm, gute Frage, was nehmen wir? Nehmen wir McDonalds, das ist von meinem Wohnort, sage ich mal, am nächsten. Ja? Weil der nächste Mr. Sub ist ein bisschen weiter weg. Und der nächste Jimmy Johns ist, glaube ich, auch ein bisschen weiter weg. So. Machen wir einfach die Nummer 1, ja? Weil wir wollen ja auch Erster werden. Das ist doch ganz klar. Also, und ich würde sagen, wir starten auch einfach direkt. So. Ja, zwei Runden sollte ja locker reichen eigentlich. Gegen die zwei. Upsala. Ich muss erstmal jetzt gerade mal ein bisschen gucken, wie ich hier mit dem Fahrzeug klarkomme. Auf der Strecke hier. Wie so die Kurvenspeed ist. Was lässt das Auto zu? Und ich darf natürlich nicht den Anschluss verlieren hier. Subway gibt ja schon mal Gas hier. Ja, wer, welches Restaurant ist das schnellste Schnellrestaurant? Ja, so die Art. So. So, erste Runde ist gleich vorbei. Aktuell, ja, einen Platz haben wir gut gemacht. Einen Platz müssen wir noch gut machen. 
und noch sind wir im Rahmen. Das war ein bisschen zu früh eingelenkt, würde ich behaupten. Ja, es ist nicht so einfach hier jetzt vorbeizugehen, würde ich sagen. Hier den Schwung mitnehmen. Oh, da macht er einen Fehler. Tschüss. So. So kann man es natürlich auch machen. So. Ja, ich würde sagen, McDonalds gewinnt. Eindeutig die schnellsten, ja. <lacht> so. So. Haben wir es geschafft, zwei Runden auf Rooted Lander absolviert. Die Ära von McDonalds hochgehalten, ja, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt gerade für McDonalds stehe. Ich bin auch ganz ehrlich, ich esse, ich habe früher tatsächlich, was heißt früher, vor ein paar Jahren, sage ich jetzt mal noch, echt öfters mal, auch gerade mit Kumpels und so weiter, Fast Food technisch gegessen, zwar öfters eher Burger King, bin ich ehrlich, ähm, aber irgendwie hat sich das so ein bisschen verlaufen und habe ich auch gar nicht mehr so die, die, den Appetit zu, also, ja... Da esse ich eher mal einen Döner oder so. Ja. Na naja, gut, wir machen weiter. Äh, was haben wir noch? Ausschließung Stockhars in Daytona. Nesca Einladungs Ren Silverstone. Äh, Nesca Chevrolet Supersport Hochgeschwindigkeit zur Folgungsjagd. Ford Fusion Autocross. Nesca Überholungsherausforderung. Ja, es klingt alles nach nichts, sage ich jetzt mal. Äh, ich würde sagen, wir machen mal aus ausschließend Stockhars. Ja. Gucken, was wir hier machen müssen. Äh, 30 Runden! Ne, das machen wir nicht. Erleben Sie 250 die Tone 500 im Renngewinner Tür gefahren. Äh, erneut. Ja, ja no, gut, 500 äh, 30 Runden ist es nicht, aber achso. Also das ist ein bisschen länger. <lacht> gut zu wissen, ja. Äh, ne, das machen wir dann nicht. Das geht dann zu lang. Aber gut zu wissen. Dann äh, gucken wir mal, was haben wir denn noch? Äh, Autocross will ich nicht. Was machen wir? Überholungsherausforderung. Was müssen wir denn da machen? Zwei Runden, das ist auf jeden Fall machen. Zeigen Sie, was Sie drauf haben und überholen Sie im 2016er Toyota Joe Gibbs Racing FedEx Express Camry so viele Autos wie möglich. Auf äh, Mazda äh, Raceway Laguna Seca. Zwei Runden haben wir Zeit. Ähm, ja, ich würde sagen, komm, das machen wir. Das soll da doch auf jeden Fall drin sein. Auf dem Laguna Seca Raceway statt einem Austragungsort von can und indica rennen sowie den Rennen der American Le Mans Series. Oh, da haben wir eine Aufzählung bekommen, ja? was, hier alles, uh, was hier alles abgeht. Und vor allem ganz viel Sand geht hier ab. Ja, auf der Strecke. Rutschiger Asphalt. Äh, bin mal gespannt. Also ich denke mal, werden einige Slides. Ja, ich sage jetzt Slide, nicht Drift. Ja? Ich äh, distanziere mich vor Drifts. <lacht> einige Slides ziehen. Wir fahren gegen, äh, ja, eigentlich nur so von den alten Klöppers. Ja? Aber ich glaube, da geht es jetzt auch Einer darum. Einer der ersten Wagen in der NASCAR war das klassische Ford Coupé. In diesem Rennen der Generationen müssen sie versuchen, mit ihrem modernen Stockcar so viele Coupés wie möglich zu überholen. In der Nasscar, da wird mir immer noch sehr nass. Äh, ja, also das Ford Coupé ist quasi unser Gegner. Äh, Mods, wir können Mods mitnehmen. Aha. Ist aber Quatsch jetzt hier, oder? Komm, scheiß drauf, auf Mods. Äh, ja, wir starten einfach. 38 Autos müssen wir überholen in zwei Runden. Das heißt, ja, sagen wir mal 20 Autos... Pro Runde, also 19, halt logischerweise, aber ich sag mal 20, ja, man soll ja immer ein bisschen höher, sich höher setzen. Ah, und scheiße, ich habe ja eingestellt, dass ich vom letzten Startplatz starte, deswegen starte ich ja so weit hinten. Normalerweise würde ich ja weiter vorne starten. Das habe ich es hab mir unnötig schwer gemacht hier hinten. Weil eigentlich startet man äh, viel weiter vorne. Aber naja, gut. Da haben wir schon mal auf jeden Fall ein paar überholt. So, sechs haben wir schon mal.
Gucken wir mal. Kommen sie jetzt alle? Ob uns der innere Startplatz jetzt hier, diese paar Meter, die wir jetzt extra fahren mussten. Wobei es geht ja nicht um Zeit. Also von dem her ist es ja eigentlich egal, würde ich sagen. So, oh, da ist eine ganze Riege, die wir jetzt überholen können. Ich setze mich mal kurz hier noch innen zwischen rein. So, auch vorbei. 13, 14, 15 und hier innen rein dann 16. Da sind wir schon mal gut unterwegs. Drei noch, dann hätten wir genau die Hälfte schon mal geschafft. Wie gesagt, so 20 wäre, glaube ich, gut für den Anfang. 17, 18. So, das ist die 19, damit hätten wir die Hälfte. Aber ich denke, die 20 kriegen wir jetzt hier auch noch. Also ein bisschen langsam in der Kurve. Sorry. Ja, komm. Ja, gut. 20 haben wir gebührend gefeiert. Ja, sagen wir es mal so. So, jetzt haben wir hier am Anfang aber nicht so einen krassen Pool wie vorher. Das heißt, wir müssen jetzt schon richtig pushen. So. Da hat sich einer selber weggeschossen. So, 25 haben wir. Ein bisschen was zu gehen. Komm, dann überholen wir außen rum. Nein, nein, nein. 27, 11 Stück noch. 28, noch 10. Der finale Countdown sozusagen läuft. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Null. Wir haben es geschafft. Jetzt noch nicht keinen Fehler machen. Renn, scheiße. Würde mich ja interessieren, wenn der mich jetzt überholen würde, ob ich, de, ob ich dann das wieder verliere nach hinten. Würde mich ja interessieren. Also 40 haben wir geschafft noch. Also ich denke mal 42 hätten wir geschafft ohne den Fehler und so weiter. Aber egal. Wir haben es geschafft. Das ist äh, das Wichtigste. So. Äh, kriegen wir ein bisschen Erfahrung. Ein bisschen, ein bisschen ganz wenig Credits. Auch hier speichern wir mal die Aufzeichnung ab. Was soll's. Machen wir. Ja, können wir eigentlich von der Zeit her ein, ein Schaurennen können wir eigentlich noch machen, würde ich sagen. Guck mal, was haben wir denn noch? Äh, Mittagspausen haben wir gemacht. Silverstone, Einladungsrennen. Was haben wir denn hier? Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd. Eine Runde müssen wir dann noch fahren. Jagen Sie in Ihrem Sie wird Haas Racing Generation von Chevrolet Camaros in dieser Veranstaltung mit versetzten. Ah, das ist cool. Das machen wir noch, ja. Das ist cool. Quasi, das kam man ja schon mit BMW in der Hauptkarriere gemacht. Das finde ich cool. Ähm, ja, also das, äh, kurz zur Erklärung, was wir machen müssen. Äh, da fahren jetzt ganz, ganz viele verschiedene Camaros, warum auch immer Camaros, ähm, rum, verschiedener Generationen mit einem versetzten Start und ich muss mit dem Nesca am Schluss, am Ende versuchen, alle überholt zu haben. Also das hat man bestimmt in verschiedenen TV-Shows schon zwischen Formel 1-Wagen, DTM-Wagen und so weiter schon gesehen. Und äh, ja, das müssen wir jetzt hier mit dem Indi äh, Indica, sag ich schon, mit dem Nesca machen. Für viele Jahre war der Camaro einer der Vorzeigerennwagen von Chevrolet. In dieser Veranstaltung treten sie in einem modernen Chevrolet Stockcar gegen mehrere Generationen der Chevrolet Camaros an. Ja, wenn jetzt ein Camaro auch Nesca wäre, dann würde ich es auch noch irgendwie verstehen. Aber so verstehe ich es eigentlich nicht. Egal. Wir machen es einfach. Ja, Z28 da. Das wird kein leichter Gegner eigentlich, glaube ich. Wobei, gut, wir haben Rennwagen. Ja, das ist auch mal was anderes. Ja, jetzt heißt erstmal warten. Bis die alle weggedümpelt sind. Aber man denkt jetzt so, ja, 20 Sekunden, das holt man ja easy ein, aber das darf man gar nicht so unterschätzen, ja. Das muss man, die fahren ja auch noch, die halten ja jetzt da nicht an nach 20 Sekunden, sondern das muss man erstmal zufahren, ja. Das ist ja dann eigentlich weitaus mehr, wenn man so will. 
Ja, der startet 8 Sekunden knapp vor uns, ey. Das ist auch nochmal eine nette Anzahl. Aber jetzt hat es eigentlich immer gut gepasst, die einzuholen. Gucken wir mal, ob wir es denn schaffen. Wir fahren auf Indianapolis ähm, mit Infield. Ist ja nicht so meine Strecke. Bin ich ja ganz ehrlich. Mag ich ja nicht so. Aber gut. Machen wir das Beste draus. In dieser einen Runde. So, da vorne. Z28. So, Gegengerad ist gleich fertig. Da habe ich eigentlich die, den größten Vorteil eigentlich und verspürt, sage ich mal. So, und der sind wir dran. Der sollte eigentlich im Normalfall die anderen auch alle kriegen, wenn er jetzt hier uns nicht sinnlos abschießt und er sich selber nicht abschießt, sollte der eigentlich auch schaffen. Also normal sollte jeder, der hinten gestartet ist, schaffen, vor dem anderen zu landen. Also ihr wisst, wie ich es meine, glaube ich. So, wir fahren jetzt nicht direkt auf Startziel, zum Glück. So, wir haben jetzt noch hier ein paar Kurven. Und da muss ich mich jetzt irgendwie ein bisschen durchquetschen. Leid es mir tut um eure Karossen, aber... Äh... Ich muss jetzt hier irgendwie noch vorbei. Die zwei kriegen, die kriegen wir noch beim Beschleunigen. Weil die Stadt hier gerade ziemlich weit vorne ist. Also die Linie. Aber das reicht trotzdem. Bam! Ja, aber der Z28 hat es nicht geschafft auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Ja? Dass wir es geschafft haben. So. Wunderbar. Dann würde ich mal sagen, machen wir heute aber auch für heute Schluss. Letzte Folge war ja ein bisschen länger. Dann können wir heute auch mal ein bisschen eher Feierabend machen. Wie schon gesagt, bei mir ist jetzt eh Mittagszeit. Ich würde eh gerne mal ein bisschen was essen. Ja, ein bisschen Stärkung muss sein. Ja, und ansonsten würde ich sagen, äh, wir sehen uns in der nächsten Folge dann einfach wieder von der Nesca Expansion hier in Forza Motorsport 6. Da geht es dann weiter mit der Karriere. Da werden wir dann äh, in... Ähm, da werden wir dann in... Äh, ja, mit der, mit der Expansion 4 weitermachen. Ja, das wollte ich sagen. Mit der Road to Le Mans. Äh, ja, ich bin raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Man äh, sieht, man hört sich in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Oh, ja, Ray.